గారు నా పేరు మణికుమారి అండి ఏడా మణికుమారి మణికుమారి గారు మీరు ఎవరండి కొత్తూరు దాడేపల్లేనండి అమ్మ మరి ఎంఆర్ఓ వనజాక్షి గారి మీద మీరు అందరూ దాడి చేశారని ఆమె ఈ రోజు కేసులు పెట్టిందని కూడా తెలుస్తూ ఉంది అసలు నేను నా గ్రామ సభ పెట్టినప్పుడు అసలు ఏం జరిగిందమ్మా మీరు అక్కడ ఉన్నారు ఆ సభ దగ్గర ఉన్నామండి అసలు అక్కడ ఏం జరిగిందమ్మా నిన్న మేము రైతులు మాకు సాటింగ్ పేశారండి క్రితం రోజున సాటిం పేస్తే అందరం కూడా వెళ్ళాం రైతులు అందరం కలిసి వెళ్ళాం అందరం ఈ శివాలయంలో కలుసుకొని అందరం వినాదాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళాం మా భూములు తీసుకోవద్దు మా ఊరు రావద్దు మేము లేకుండానే వచ్చి పొలాలు కొలుచుకుంటున్నారండి వాళ్లే మాకు నాలుగు నెలల బట్టి నిద్ర లేవు పండగ సంక్రాంతి పండగ కూడా చేసుకోలేదండి ఇదే మన ఆధ పడిపోతున్నాం అసలు పండగ కూడా చేసుకోలేదండి పిల్లలు ఇట్లాగే మన ఆధ్ర పడుకుంటా కూర్చున్నాం సరే నిన్న ఏంటి మీటింగ్ ఏదో ఏమైనా మంచి మాటలు చదువుతారు అని వెళ్ళాం ఎంఆర్ఓ వస్తున్నారని అందరూ ఇట్లాగే ఏదో చిన్న రాసుకొని మా భూములు తీసుకోవద్దు అనుకుంటే వెళ్ళామండి మేము వెళ్ళేసరికి ఆమె టచ్ పోన్ చూసుకుంటా కాలు మీద కాలు వేసుకొని టచ్ పోన్ చూసుకొని దాంట్లో వచ్చే జోకులు నవ్వుకుంటుందండి ఏంటమ్మా మేము గేట్ కాడే ఆ పావు గంట సేపు నిలబడి వినాదాలు చేసుకున్నామండి రండి అన్న మాట అంటారా ఆమె ఫోన్ చూసుకుంటా కూర్చుందండి సరే ఎంతసేపు నుంచాము మేము పెద్దవాళ్ళ మీద లోపలికి వెళ్ళాము అందరం వెళ్ళేసరికి కూర్చోమన్న వాళ్ళు లేరు సరే అలాగే నుంచుంటే మా వాళ్ళు అన్నారు కూర్చోండి కూర్చోండి అన్నారు వెళ్ళా ఎదురుకుండా కింద కూర్చున్నామండి ఆమె గారు ఉందలే అని చెప్పి కింద కూర్చున్నా సరే ఆమె ఫోన్ చూసుకునే పని మీదే ఉంది పక్కన ఇంకో ఆమె అంది ఒక్కొక్కరు వచ్చి మాట్లాడండి మేడం గారితో అంది మీ నువ్వు మీరు మాట్లాడతారేంటండి మేడం గారినే మాట్లాడమానండి మీరు చెప్తారేంటి అన్నాం అనేసరికి అప్పుడు ఫోన్ అక్కడ పెట్టి అదేంటి ముక్కుల్లో బీల్చుకుంటా చూస్త మా వెనక ఎగతాలుగా చూసిందండి చూసింది ఇంకా ఏ ఏంటి మేడం గారు మా పా ఇట్లా మీ సాటింగ్ పేసి వచ్చారంటే ఇప్పుడు పదకొండు అయింది నేను తొమ్మిది ఇంటి రమ్మన్నాను ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చారు అంది మేము పొద్దున్నే పొలాలు వెళ్ళి వచ్చామండి పొద్దున్నే పొలం వెళ్ళాము ఇప్పుడు వచ్చాము అడావిడిగా వచ్చేసామండి అయ్యాలి మాకేం తెలిసండి అసలుకి మీటింగ్ అన్నారు వచ్చారు ఇప్పుడు ఎంత అయింది పదకొండే అయింది అన్నాం అనేసరికి ఇక ఇంకా ఏం చేసిందండి మీలో బ్రోకర్లు ఎవరో రైతులు ఎవరో నాకు తెలవాలంది మేము బ్రోకర్లు అండి ఇట్లా ఉంటారు బ్రోకర్లు అందరం ఇంతేనండి ఇలాగే ఉండం అనేసరికి మేం బ్రోకర్లం కాదండి మేము రైతులు మేము బ్రోకర్లు అంటున్నారు మమ్మల్ని బ్రోకర్లు అంటున్నారా అని అందరికీ కొంచెం అందరూ మాట్లాడామండి కోపం వచ్చేసింది అందరికి ఆడవాళ్ళమే మాట్లాడాం మగవాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడాల మేం బ్రోకర్లం కాదు మీరు పొరపాటు మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఏంటి అట్ట మాట్లాడుతున్నారు మేము బ్రోకర్లం కాదు సరిగ్గా మాట్లాడండి అంటే ఏంటి మీరు లేబరాలు మీకు మేము సరిగ్గా మాట్లాడేది నోరు మూసుకోండి అని అందండి అనేసరికి మేము నోరు మూసుకోమండి ఇన్ని మాటలు మీరు నోరు జారారు మీకు మాకు క్షమాపణ చెప్పాలి మీరు అసలుకి మీరు చెప్పాలంటే అసలు మా వంక చూస్తలేదండి ఆమె ఓ పక్కన ఉండవామ చెవులు మూసుకుంటుందండి మేము ఇట్లా అడుగుతుంటే చెవులు మూసుకుంటుంటే ఇక మీరు చెప్తారా చెప్పరా చెప్పరా మీరు క్షమాపణ చెప్పాలని అందరూ మాట్లాడుతున్నారండి ఆడవాళ్ళం మాట్లాడేసరికి మా ఇక ఓ పావు గంట సేపు ఉండి ఒక అరగంట దాకా ఉంది అట్లాగే చెప్ప మాకు క్షమాపణ చెప్పండి చెప్పండి అంటే లేచి వెళ్ళిపోదాంప అని అందండి లేసి ఆ పక్కగా వెళ్ళిపోతుంది ఇక మేడం గారు మీరు వెళ్ళొద్దు వెళ్ళొద్దండి వెళ్ళొద్దు నుంచోండి మాకు మా తీర్పు చెప్పేయాలండి మీరు లేదా క్షమార్పణ చెప్పేయాలండి తప్పైపోయింది అనండి మేమేమి అనమండి మాకు చెప్పండి అంటే వెళ్ళిపోతుందండి మా కాళ్ళు అటుగా వెళ్ళింది ఇట్ట చేతులు అడ్డం పెట్టిందండి చేతులు అడ్డం పెట్టిందండి ఇట్ట మెడకాయ పట్టుకుందండి ఈ చేతి ఈ ఫోన్ పక్కన ఆమెకు ఫోన్ ఇచ్చేసి ఇట్ట పట్టుకుని ముఖం మీద ముఖం మీద కొట్టేసిందండి కొట్టేసరి పక్కన ఉన్న లంబాడ అమ్మాయి గవాన్లు పట్టుకుంది లేకపోతే అసలు ఆ అమ్మాయిని ఇంకా కొట్టేస్తుంది అనమాట కొట్ట గవాన్ ఏంటి మేడం గారు కొడుతున్నారేంటి కొడుతున్నారని వెళ్ళేసరికి ఒక అమ్మాయి వెళ్ళి దేవి అన్న ఇట్ట కాళ్ళు పట్టుకుందండి ఈ మేడం గారు మీరు వెళ్ళొద్దు మాకు సరైన తీర్పు చెప్పేయాలండి మాకు వెళ్ళొద్దు అనేసరి కాళ్ళు పెట్టి ఒక్క తన్నుదండి తన్నుకుంటా వెళ్ళిపోయిందండి ఆ అమ్మాయిని తన్నుకుంటా వెళ్ళిపోయింది అందరూ ఎస్ఐ గారు కూడా అన్నారు అక్కడ ఉన్నారండి మేడం గారు కొట్టకూడదు కొట్టకూడదు అంటున్నారండి పట్ట పెట కొట్టేసేస్తుందండి ఆమె అసలు రవిడీలాగా ఉందండి అసలు మేము ఎంత మర్యాదగా చూసాము మమ్మల్ని ఎంత చిత్రహంసలు చేసేసిందండి అసలుకి మీ మీద కేసులు పెట్టారంటున్నారమ్మా నిజమేనా మా మీద నేను ఏం చేయలేదు కదండి కేసులు పెట్టారు వాళ్ళ ఇష్టం కేసులు పెట్టారు కానీ ఎవరు ఏం చేయలేదండి ఆమె కొట్టింది నేను మా కాళ్ళు అయితే పడిపోయిందండి వంజీ రేట్ కూడా వచ్చిందండి అక్కడే పరీక్ష చేయించి మందులు తీసుకున్నాం సంతకం కూడా పెట్టించుకున్నారండి వాళ్ళు ఉన్నానండి నా పేరు వెంకటేశ్వరమ్మ మాది ఊరే మా ఆయన వ్యవసాయం చేస్తాడు ఆమె ఊర్లో ఇట్లా షార్టింగ్ పేపించిందండి ఇట్లా పొలం తీసుకుంటాము రమ్మని మేము కొంచెం లేట్ అయిందండి మేము పొలాలు వెళ్ళి వచ్చి పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించ
అయిపోతే అయిపోయిందిలే మళ్ళీ ఒక్కొక్కసారి చెప్పండి మేము వినేసి వెళ్ళిపోతాం ఇక్కడ అంతే మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు నేను చెప్పాల్సిన వాళ్ళకి చెప్పాను నా పని అయిపోయింది ఇక్కడికి ఎక్కువ మాట్లాడితే మర్యాదగా ఉండదు బయటకు వెళ్ళిన ముందు అంతే ఆ మాట అదేంటండి మేము రైతులు అలా మాట్లాడటం తప్పు మేము వచ్చింది దేనికో ఆ పని మేము వినత పత్రం ఇవ్వాలనుకుని వచ్చాము ఆ పత్రం మీద ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతామని చెప్పామండి సరే చెప్పండి అంది మా పా మాకు రైతులు పెద్దోళ్ళు మా మగోళ్ళు చెప్పారు ఎట్లా గట్లాగమ్మ మా రైతు మా పొలాలు తీసుకోవద్దు మాకు ఉందే ఆ కుంటా సెంటు మేము చేసుకునేదే ఆ పొలం మా పిల్లలు చిన్నపిల్లలు అమ్మ ఇట్లా ఆగమైపోతారు తర్వాత తర్వాత మా భవిష్యత్తు ఉండదని చాలా బతిమలాడామండి ఆమె అసలు వినిపించుకోవట్లేదు మా మాట వినిపించుకోకుండా ఫోన్లో క్యాండీ క్రష్ గేమ్ ఆడుతుంది మేము చెప్పే మాటలు వినిపించుకోకుండా చూసామండి అక్కడే కింద కూర్చొని ఉన్నాం ఆమెను కొట్టాలి తిట్టాలి అన్న ఉద్దేశం అయితే మాకు ఏ కోసానా లేదండి నిజంగా చెప్తున్నాం వద్దమ్మ అయితే మేము అట్లా కూర్చునే ఉన్నామండి ఆమె కాళ్ళ కాడే కింద కూర్చున్నాం మేము ఆమె అలాగ కాళ్ళ మీద కాళ్ళు వేసుకుని కుర్జీలో కూర్చుంది అయినా సరే మన ఊరు వచ్చిన ఆడపిల్లని మేము గౌరవించాం ఆమెని గౌరవించి ఉదయం తొమ్మిది ఇంటికి వెళ్ళినాం మధ్యాహ్నం రెండు ఇంటి వరకు అగ్గిలోనే కూర్చొని ఉన్నామండి మేము కనీసం లోపల పంచాయతీ లోపలికి కూడా రమ్మని పిలవలేదు ఆమె పిలవకపోతే ఆమె పిలిచేది ఏంటి ఇది మన ఊరు పంచాయతీ అని మేము లోపలికి వెళ్ళాం లోపలికి వెళ్తే మమ్మల్ని వదిలేసి పక్క స్టాఫ్ ఉంటారు చూసారండి రెవెన్యూ అధికారులు ఇంకా విఆర్ఓలు ఆమె చేతి కింద వాళ్ళందరినీ అడ్డం పెట్టేసుకుని వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోతుందా వాళ్ళకి ఏం సైకిల్ చేస్తుంది వాళ్ళు కన్నా నన్ను అడ్డగిస్తే వెళ్ళొద్దని అడ్డగిస్తే ఖచ్చితంగా వెళ్ళని ఎక్కడ పడితే అక్కడ చేసి తిట్టేసేయండి అంటుంది వాళ్ళు అలాగే చేశారండి ఖచ్చితంగా ఈ ఊరు విఆర్ఓలు ఆమెకు సంబంధించిన ఆమెకి ఉన్నారు ఇంకా ఇక్కడ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అదే పని చేశారు అయినా మేమేం అనలేదండి వెళ్ళొద్దమ్మా మాకు ఏదో ఒకటి చేసి వెళ్ళండి అన్నాం బ్రోకర్లకు నేను సమాధానం చెప్పాల్సిన పని లేదు లేబర్ మండలారా నా మీద చెయ్యి మాకండి అంది లేబర్ మండలు అంటే ఏంటి మేము లేబర్ వాళ్ళం రైతులు మేము లేబర్ వాళ్ళం ఎట్లా అవుతామండి మేము లేబర్ వాళ్ళం ఎలా అవుతాం లేబర్ వాళ్ళు ఎవరు ఆ మా ఊరు వచ్చి మమ్మల్ని ఇన్ని మాట్లాడంటే మా ఊర్లో వాళ్ళే వాళ్ళ కుమ్ము కాసి ఎంత కాడి తీసుకొచ్చి మా మీద కేసులు పెట్టారు మేము ఎంత లంచితనం చేసామని కేసులు భయపడతామా దొంగతనం చేసామని కేసులు భయపడతామా మేము ఒక రైతు పిల్ల బిడ్డలం మా ఆయన చేసేది వ్యవసాయం నాకు ఇద్దరు చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు మేము ఎట్లా ఇది చేస్తాము మేము ఎట్లా బ్రోకర్లం అవుతాం అసలు బ్రోకర్ అంటే ఏంటి దానికి అర్థం ఉండాలిగా కనీసం మేము ఒకటే మాట చెప్పాం మా ఊరు రావద్దు మేము పొలాలేము మా పిల్లలు చిన్న చిన్న పిల్లలు ఇప్పుడే వాటి మీద ఆధారపు పోయిద్దని మేము ఎంతగానో చెప్పామండి అసలు వినిపించుకోకుండా ఆమె ఇష్టం అని కొట్టేసేస్తుంది ఇంకా మేమేం చేయలేకపోయామండి